हेलो एवरीवन ये वीडियो हमारा जो वीएमसी मेडिकल नीट 2020 के वीडियोस थे उसी के कंटिन्यूएशन में है दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू स्कोर इन बॉटनी फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट इज यू शुड नो द सिलेबस आपके पास बायोलॉजी है नीट में बायोलॉजी सेक्शन है और इसमें बॉटनी एंड जोलॉजी दोनों चीजें हैं तो आपको चैप्टर्स डिवाइड करने ये चैप्टर्स बॉटनी में है ये चैप्टर्स जोलॉजी में है फर्स्ट अगर आपको सिलेबस पता चल गया तो अब आपको पढ़ना क्या है वेयर टू रीड नेक्स्ट इज वॉट टू रीड उन चैप्टर किस चैप्टर से ज्यादा पढ़ना है किस चैप्टर से कम पढ़ना है नेक्स्ट इज हाउ टू रीड पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन एंड टाइम मैनेजमेंट अगर आपको सिलेबस पता है तो सिलेबस से मिलते हुए बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में तो आप पढ़ें क्या वेयर टू रीड अब आप देखिए बहुत सारे पब्लिकेशन हैं नीट मेडिकल की बहुत सारी बुक्स हैं तो आपको पढ़ना क्या है हमारे पास दो साल तक बच्चे तीन चार बुक्स पढ़ते हैं अच्छी मोटी मोटी उसके बाद हमारे पास आते हैं कि मैम ये तो पढ़ ली लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा और क्या पढ़ूँ तो सबसे बेस्ट बुक है आपके लिए एन और एन को बहुत अच्छे से इलेबोरेट फॉर्म में अंडरस्टैंड करने के लिए समझने के लिए यू शुड फॉलो द वी एम सी मॉड्यूल्स वी एम सी मॉड्यूल्स और एन के अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने होंगे कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं और किस लाइन से क्वेश्चंस किस तरह का बन सकता है अगर आपको एन अब एन में 22 चैप्टर हैं इलेवंथ में 16 चैप्टर हैं ट्वेल्थ में अब आपको ये चैप्टर्स में से किस चैप्टर से कितना पढ़ना है कैसा पढ़ना है इसके लिए वॉट टू रीड वॉट टू रीड में आपको हमेशा सीबीएसई ने इलेवेंथ की बुक के लिए या ट्वेल्थ की बुक के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिसाइड करें कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है आपके पास प्लांट फिजियोलॉजी में पांच चैप्टर्स हैं फॉर एन एग्जांपल पांच चैप्टर्स हैं और इसमें से अगर आप फाइव टू सिक्स ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा लें नीट के तो आप देखेंगे कि पाँच चैप्टर्स में से पाँच या छः क्वेश्चन ही बन रहे हैं इसमें से पांच छह क्वेश्चंस को करने के लिए इसका मतलब ओनली एनसीआर इज सफिशियंट लेकिन एक चैप्टर है प्लांट मॉर्फोलॉजी प्लांट मॉर्फोलॉजी प्लांट मॉर्फोलॉजी से अगर आप देखें पांच छह साल के क्वेश्चन पेपर्स तो उसमें फाइव टू सिक्स क्वेश्चंस आते हैं फाइव टू सिक्स क्वेश्चंस इसका मतलब एनसीआर इज नॉट सफिशियंट फॉर दिस तो आपको इस चैप्टर के एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स करने होंगे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स करने के लिए आपको या तो कोई रेफरेंस बुक या फिर कोई स्टडी मेटीरियल रिक्वायर्ड है और किस तरह के एग्जाम्पल्स बन सकते हैं एक्स्ट्रा ये आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं हाउ टू रीड अब आपको ये पता है कि इस चैप्टर से इतना वेटेज है और मुझे इसको इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ना है इसको कितना टाइम देना है जो चैप्टर जितना ज्यादा आ रहा है उसको आप उतना ही ज्यादा टाइम दीजिए अब हाउ टू रीड आपको पता है कि इस चैप्टर में से मुझे ज्यादा पढ़ना है या इसमें से कम पढ़ना है तो अब आपको पढ़ना क्या है पढ़ना क्या है आपको फर्स्ट थिंग इज डायग्राम्स ऑफ एन सी आर टी एन सी आर टी में हर एक चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स हैं लेबलिंग हैं ये लेबल डायग्राम्स कई बार लेबलिंग के लिए आ जाते हैं कई बार आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाते हैं और सेकेंड इज ग्राफ्स ग्राफ्स एंड टेबल्स जितनी भी टेबल्स और ग्राफ्स दिए हुए हैं एन सी आर टी में वो सभी आपको करने हैं इसके अलावा टेक्स्ट टेक्स्ट को बहुत ही कंसाइज फॉर्म में एन सी आर टी ने दिया है तो इस टेक्स्ट को अगर आप फ्लो डायग्राम की फॉर्म में बना लें और उसके नोट्स बना लें छोटे छोटे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न देम नेक्स्ट इज हाइलाइटेड वर्ड्स एंड लाइंस एन में कुछ लाइंस हाइलाइटेड हैं कुछ वर्ड्स हाइलाइटेड हैं उन वर्ड्स को आपको इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ना है आप कहीं से भी पढ़िए पर वो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए जितने भी एग्जाम्पल्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज को आप एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ पाते हैं तो एन ने भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल्स आपको सभी करने हैं जितने भी एग्जाम्पल्स हैं कुछ एग्जाम्पल्स हाईलाइटेड हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हाईलाइटेड नहीं है तो आपको करना क्या है जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए अगर वो हाईलाइटेड नहीं है तो या फिर उनके सेपरेट नोट्स बना लीजिए कंप्लीट एग्जाम्पल्स ऑफ एन कुछ टॉपिक्स में एक्सेप्शंस भी गिवन हैं एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा हर एक एग्जामिनर एक्सेप्शंस को ढूंढते हैं कि इस टॉपिक के क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं एग्जाम्पल तो सबने कर लिए अब एक्सेप्शंस अगर रह गए तो वो दिक्कत है 
आपको एक्सेप्शन भी सभी करने हैं जितने भी टॉपिक्स के एक्सेप्शन एनसीआर में है या फिर नहीं है वो सभी एक्सेप्शन आपको करने होंगे और अगर आपको एक बार सभी टॉपिक्स जो भी आपका सिलेबस था वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है आपने पढ़ लिया है तो उसको टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर आप रिवाइज करिए और रिवीजन से क्या होगा आप बार बार उसको रिवाइज कर रहे हो बार बार सब कुछ रिकॉल कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी पेपर को अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि आपके पास बायोलॉजी सेक्शन के लिए मैक्सिमम थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट है इस टाइम विद इन टाइम आपको बायो कंप्लीट करना है तो ये तभी हो पाएगा इट विल बी पॉसिबल अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है तो और रिवीजन के लिए लास्ट मोमेंट के लिए छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए फ्लो डायग्राम्स की फॉर्म में बनाइए एग्जाम्पल्स के अलग से नोट्स बना लीजिए और उन एग्जाम्पल्स को बार बार रिवाइज करिए जब भी आपके पास टाइम है तो नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन अब आपको पता चल गया पढ़ना क्या है क्या सिलेबस है कैसे पढ़ना है लेकिन क्वेश्चंस कैसे होंगे खाली टेक्स्ट पढ़ना खाली थ्योरी पढ़ना इज नॉट द डील फर्स्ट आपको 80 टू 90 परसेंट क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीआर बेस्ड होंगे और ये 80 टू 90 परसेंट क्वेश्चन आर डिवाइडेड इन टू टू पार्ट ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन विल बी इजी एंड सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन विल बी मीडियम एंड लास्ट ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट अब ट्वेंटी परसेंट इजी एंड सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट मीडियम क्वेश्चन डायरेक्ट एन सी आर टी से आते हैं कई बार और कभी कभी एन सी आर टी बेस्ड होते हैं इनमें हाईलाइटेड वर्ड्स हो सकते हैं हाईलाइटेड एग्जाम्पल्स हो सकते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं और एन सी आर टी बेस्ड हो सकते हैं लेकिन जो टेन टू ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी रैंक डिसाइड कर रहे हैं These questions are based on relative topics of NCERT. अब ये कैसे हो सकते हैं दीज क्वेश्चन मे बी जो अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स का पैटर्न देखें तो लोकेशन ऑफ नेशनल पार्क नेशनल पार्क गिवन है नंबर ऑफ नेशनल पार्क आर इन एन सी आर टी एक या दो नेशनल पार्क की लोकेशन भी हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैम कुछ नेशनल पार्क जो भी इंडिया में हैं वो सभी आपकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए सीओपी मीटिंग्स हर साल होती है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है तो आपको सीओपी मीटिंग्स कहाँ हुई किस ईयर में किस ईयर में इंडिया में हुई ये सभी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट इज इकोसिस्टम ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कभी कभी डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस बनते हैं मतलब दीज टॉपिक्स विल बी आउट ऑफ द एन और दीज टेन टू ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन विल बी आउट ऑफ द बॉक्स नेक्स्ट इज टाइप ऑफ द क्वेश्चन There will be four types of questions in NEET paper. अगर हम botany की बात कर रहे हैं first direct from lines of NCERT. These questions are in easy part. Second based on previous year questions. अगर आप फाइव to टेन years या उससे ज्यादा years के question papers को देखें तो उनमें बहुत सारे questions लगभग एट्टी परसेंट क्वेश्चन नीट एन सी आर टी से ही हैं तो आपको एन सी आर टी इतनी अच्छी तरीके से करनी है मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकें और एनसीईआरटी से किस लाइन से किस तरह का क्वेश्चन बनेगा ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पढ़ सकते हो देख सकते हो नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अब एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स के लिए एप्लीकेशंस भी गिवन हैं तो ये एप्लीकेशन भी आपको स्पेशली अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टाइप से ये याद करनी है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे ये जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी हैं, दीज विल बी फ्रॉम एनसीआर और बेस्ड ऑन एनसीआर टी बट फोर्थ कैटेगरी इज न्यू और क्रिटिकल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स है ये कहीं से भी हो सकते हैं इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ओनली एनसीआर टी इज नॉट सफिशियंट फॉर दीज क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है ये आपका कॉलेज डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा टॉप कॉलेज मिलेगा या आपको लोअर कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली सब कुछ पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे आप अभी भी पांच छह बार एनसीआर पढ़ लिया मॉड्यूल पढ़ लिया लेकिन अभी भी कंफ्यूजन आ रहा है कि बी भी सही लग रहा है ऑप्शन सी भी सही लग रहा है इसके लिए आप जितने ज्यादा से ज्यादा अपने एम सॉल्व करेंगे जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स को 
रीड करेंगे ऑब्जर्व करेंगे उतनी ही आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स शार्प होंगी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग द करेक्ट आंसर्स सॉल्व मोर नंबर ऑफ एम सी क्यूज मोर नंबर ऑफ डाउट्स टाइम मैनेजमेंट लास्ट पार्ट टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एक बार अगर समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा इसीलिए आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं हमेशा मॉक टेस्ट दीजिए टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस करिए जिसमें आप कोशिश करिए कि आपको जो आता है बायो में वो आप 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लें और बाकी टाइम डिवोट करिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नेक्स्ट इज स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द एग्जाम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं आप बहुत दिनों से बहुत मेहनत करते आ रहे हो पेरेंट्स का भी प्रेशर है टीचर्स का भी प्रेशर है अपना भी है तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप मोटिवेटेड रहिए मोटिवेटेड रहने के लिए न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए एक्सरसाइज करिए जो टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं उनको जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पढ़ने का मन नहीं है लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं वो आप हमेशा पढ़ सकते हो तो उनको रिवाइज कर लीजिए उस टाइम पर और रिड्यूज योर स्ट्रेस स्ट्रेस को रिड्यूज करने के लिए जितना ज्यादा आप लाइट फील करेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम इट विल बी बेस्ट फॉर यू यू विल गिव हंड्रेड परसेंट ऑफ यू अगर आप मोटिवेटेड हैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हैं तो लास्ट फाइव पॉइंट्स यू हैव टू नो ड्यूरिंग द एग्जाम फर्स्ट इज प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स आप बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप बार बार भूल रहे हो और उन नोट्स को बार बार रिवाइज करो सेकेंड प्रैक्टिस ऑफ एम आपने थ्योरी पढ़ ली फ्लो डायग्राम्स के नोट्स बना लिए एग्जाम्पल्स कर लिए एक्सेप्शंस कर लिए और उसके बाद क्या है प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एम की उतनी ही ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व जल्दी कर पाएंगे नेक्स्ट फोकस फोकस ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन फोकस ऑन योर टॉपिक्स इस टाइम पर डाइवर्ट नहीं होना आपको आपको फोकस रहना है अपने एम के लिए अपने सिलेबस के लिए अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा नीट 2020 के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट